வெல்கம் டு டிஆர்கே பிளாக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது புதுசாக புறா வளர்க்க போகிறவங்க அல்லது புறா வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் அதாவது நான் புதுசாக புறா வளர்க்கும்போது நான் பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணியோ இப்போ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ புறா வாங்க போகிறோம் ஓகேவா புறா வாங்கணும் அப்படின்னா எங்கே வாங்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க பெட் ஷாப்பில் போயிட்டு புறா மட்டும் கண்டிப்பாக வாங்காதீங்க இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்கள் ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் யாராவது புறா வளர்ப்பாங்க கண்டிப்பாக அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு நார்மல் பேர் அதாவது தவுடல் நார்மல் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுவே நீங்கள் போய்ட்டு கடையில் போய்ட்டு வாங்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா லாபம் வச்சு நானூறுவா கிட்ட கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக நானூறு ரூபா கிட்ட கொடுப்பாங்க இதுவே நீங்கள் ஒரு வளர்க்குறவங்கிட்ட போய்ட்டு வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக முந்நூற்றம்பது ரூபா அதுக்கும் கம்மியாக கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதிகமான பேர் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் கம்மியாக கூட கொடுப்பாங்க அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வளர்க்குறவங்கள்ட்ட போய்ட்டு வாங்கிக்கோங்க அப்படி வளர்க்குறவங்கள்ட்ட போய்ட்டு வாங்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா புறா வாங்கும்போது ஆண் பெண் வந்து நீங்கள் தனித்தனி பே இதாக எடுத்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வாங்காதீங்க நீங்கள் பார்க்கும்போது அதாவது கும்பலாக நிற்கும்போது ஒரு பெண்ணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் புறாவை ஆண் புறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரட்டிட்டே போகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேரை வந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோன்னா முட்டை போட்டுரும் அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது என்னென்னா ரெண்டு மூணு நாள் உங்கள் வீட்டில் வந்து புறா இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் வந்து ரெக்கக்கட்டு போட்டிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவுத்து விட்டுருவீங்க ஒருவேளை அவுத்து விட்டதுக்கப்புறம் அது வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வாங்கின இடத்துல போய்ட்டு கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஒருவேளை அங்கே போய் இருந்தாலும் இருக்கும் இதுவே நீங்கள் ஷாப்பில் வாங்கினீங்க பெட் ஷாப்பில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பெட் ஷாப்புக்கெலாம் போகாது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சம்மர் டைமில் புறாக்கள் வாங்கும்போது ரொம்ப கவனமாக வாங்க கட்டி எதுவும் இருக்கா நோய் எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கிக்கோங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் பட்டாவை வாங்காதீங்க அதாவது குஞ்சுகளை வாங்காதீங்க வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் பராமரிக்க முடியாது அதுவும் அந்த நோய் அதாவது கட்டி வந்த குஞ்சுகளை கண்டிப்பாக வாங்காதீங்க வெயில் காலத்தில் கண்டிப்பாக உங்களால் பராமரிக்க முடியாது அடுத்தது கேஜ் கேஜ் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும் அதாவது கேஜ் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ளேயே ஒரு பதினாறாயிரம் கொண்ட ஒரு கேஜ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்குற அப்படின்னா மேலே காட்டில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா கேஜ் வந்து பண்ணும்போது புறாக்களுக்கு வந்து அதிகமாக செலவு பண்ணுங்கள் கேஜுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக செலவு பண்ணுங்கள் எப்போவுமே எல்லா விஷயத்துலையுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க கேஜ் வந்து அந்தளவுக்கு நமக்கு ஒன்றும் இதாக போகிறது இல்லை ஓகேவா அதனால் கேஜுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக வந்து பண்ணிக்கோங்க கேஜை புறாக்களுக்கு நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ணிக்கோங்க கேஜ் பற்றி பேசும்போது அந்த கேஜ் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னாலுமே ஓரளவு குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அதாவது மழை பெஞ்சாலும் உள்ளே போகக்கூடாது வெயில் அடித்தாலும் அந்த வெயில் வந்து ரொம்ப தாக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்காக நம்ம கேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சோம் நம்ம போட்டிருக்க வீடியோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஒரு நல்ல தரமான கூடு வந்து நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் கேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அரைக்கும் ஒவ்வொரு தடுப்பு வச்சுருங்க அதாவது முட்டை வந்து வெளியில் வந்து விழுந்துடாமல் முட்டையோ அல்லது சின்ன சின்ன குஞ்சுகளோ வெளியில் வந்து விழுந்தது அப்படின்னா டேமேஜ் ஆயிரும் அதனால் அதை பார்த்து பண்ணிக்கோங்க கேஜை பொறுத்தளவு அடுத்து பார்க்க போகிறது ஃபுட்டு ஓகேவா இந்த ஃபுட்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபுட்டு வந்து எந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபுட்டு எந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய புறாவை பொறுத்தது அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஃபேன்சி புறா வளர்க்குறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட்டு கொடுத்துக்கோங்க அதாவது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் நீங்கள் கொடுக்க காஸ்ட்லியானா கொஞ்சம் நல்லா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதிகமான கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னா ஃபேன்சி புறாங்கிறப்ப காசு ரொம்ப கூட வரும் அதனால் அதிகமான கவனம் செலுத்திக்கோங்க ஃபுட்டில் வந்து நல்ல ஒரு இது பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நார்மல் புறா தான் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நீங்கள் கவனம் செலுத்த தேவையில்லை நீங்கள் எப்போயாவது நேரம் கிடைக்கிறப்ப நீங்கள் சும்மா அள்ளி போட்டிங்கன்னா போதும் சும்மா நார்மல் ஃபுட்டே போட்டாலே போதும் நார்மல் புறாக்களுக்கு அது வெளியில் அதிகமாக போயிட்டு எடுத்துக்கும் ஃபேன்சி அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து அதிகமாக வெளியில் போகாது அதனால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் தான் கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் காலையிலையும் சாயங்காலமும் எந்த டயத்தில் திறந்து விடுறீங்களோ மேக்ஸிமம் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஷெடியூலாக வச்சுக்கோங்க நேரத்துக்கு தெ திரி திரின்னு வேறு மாதிரி திறந்து விடுறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து வச்சுக்காதீங்க ஒரே மாதிரியான டயத்தில் வந்து திறந்து விட்டுக்கோங்க புறாக்களை திறந்து விட்டோன்னா நிறைய போட்டுறாதீங்க திறந்து விட்டோன்னா அதை வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக வச்சுருங்க தண்ணியை குடிச்சிட்டு அதை ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துட
தகரம் வச்சாலும் அதே மாதிரி தான் இதுவே நீங்கள் மண்பாண்டம் வச்சிங்கன்னா அந்த வெயில் வெயிலாக இருந்தாலும் சரி குளிராக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா உள்ளே இழுத்துக்கிறோம் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட அதையும் உள்ளே இழுத்துக்கிறோம் மண்பாண்டம் அப்படிங்கிறப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் மண்பாண்டம் வச்சு பிழைக்கோங்க இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் வந்து வைக்காதீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நோய் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண் நோய் சுக்கா நோய் அம்மை நோய் தலை சுத்த நோய் இந்த மாதிரியான ஒரு சில நோய் வரும் இது வந்து அந்தந்த சீசனுக்கு வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க இந்த எல்லா நோய்க்குமே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளே லிஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா நோய்கள்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நோயெல்லாம் வந்து க்யூர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே புதுசாக புறாவலகங்களுக்கு இதுவே போதும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நண்பா